안녕하세요 아트미디 엔디제입니다 이번 영상에서는 이 마우스와 그리고 키보드로 미디를 찍는 법에 대해 알려드리도록 하겠습니다 우선 에이블턴의 경우 이렇게 두 가지 모드가 있습니다 보시면은 이렇게 세로로 돼 있는 이 엑셀과 같이 생긴 세션 뷰가 있고 그리고 가로로 돼 있는 뭐 일반적인 시퀀스에서 볼수 있는 어레인지 뷰 모드가 있습니다 우선 저희는 어레인지 뷰로 먼저 작업하고 세션 뷰는 나중에 제가 다음에 뭐 설명을 드릴게요 그 어레인지 뷰에서 작업하실 거면 이 어레인지 색깔 버튼 눌러 주시면 됩니다 항상 작업 전에 누르는 거를 절대 잊지 말아 주세요 그럼 일단 시작하기 앞서 곡의 이제 기본 설정 요소에 대해서 말씀드릴게요 우선은 뭐 곡을 만들 거면은 곡의 속도를 정해야 될거 아니에요 그 경우에는 이제 여기 보이시면은 탭이라고 있죠 이 탭을 마우스로 꽁꽁꽁꽁 눌러서 박자를 직접 정해 줄 수도 있고 근데 이제 그러다 보면은 아무래도 사람이 이제 누르다 보니까 약간의 bpm이 아 물론 뭐 이대로 갈 거다 해도 되지만 좀 이제 정확하게 뭐 120이면 120 150이면 150 이렇게 정확하게 떨어진 걸 원한다면은 여기서 직접 마우스로 드래그 하셔서 아니면은 더블 클릭하시고 직접 BPM을 입력해서 넣을 수는 있습니다. 그리고 메트로놈, 메트로놈 굉장히 중요하죠. 레코딩 할때 메트로놈 없이 물론 완벽한 드럼 루프가 있다면 그 루프에 맞춰서 레코딩이 가능하겠지만 드럼을 지금 찍어 볼 거기 때문에 메트로놈을 꼭 틀고 해야 됩니다. 그래서 메트로놈 이렇게 눌러주면 노란 불이 들어오면서 이렇게 메트로놈 소리가 나오죠. 하지만 이제 레코딩을 할때딱 누르고 나서 바로 이렇게 딱 들어갈 수는 없잖아요 그렇기 때문에 이제 프리 카운트라는 걸 설정을 합니다 그게 바로 이제 무슨 놀이든 뭐든 시작하기 전에 하나 둘셋넷 하고 딱 시작하잖아요 그런 느낌으로 프리 카운트를 주는 겁니다 한 박자 맞으시고 하나 둘셋넷 그래서 여기 보시면 프리 카운트를 뭐 none 돼 있으면 당연히 없는 거고 없이 가는 거고 one bar 돼 있으면 한 마디 그러니까 하나 둘셋넷고 되는 거고 두 마디면 당연히 뭐 하나 둘셋넷둘둘셋넷고 이런 식으로 간다고 보시면 되죠 그리고 마지막으로 여기 4분의 4라고 돼 있는 거 보이시면 은이 4분의 4는 정말 간단하게 말씀드리면 어, 여러분 4분의 4 박자 아니면 4분의 3 박자 이두 가지만 하셔도 충분히 어떤 곡이든 만들어낼 수 있습니다. 대부분 여러분이 들으시는 뭐 가요라든가 아니면 팝송 전부 다 4분의 4 아니면 4분의 3이 대부분입니다. 그래서 이 4분의 4 같은 경우는 방금 제가 말한 것처럼 하나 둘셋넷둘둘셋넷 이렇게 가는 게 4분의 4 박자고 4분의 3 박자 같은 경우는 하나 둘셋둘둘셋셋둘셋 둘, 약간 왈츠 같은 거 그래서 사실 악기를 하나 정도 배우다 보면 은 이런 개념들이 있기 때문에 악기는 꼭 한번 배워보시는 것도 좋습니다. 피아노가 됐던 기타가 됐던 무엇이 됐든 간에 자 그럼 이제부터 컴퓨터 키보드를 사용해 볼 건데요. 이 컴퓨터 키보드에 대한 구성을 알려드리기 위해서 한번 일단 악기 소리를 하나 가져오겠습니다. 여기 보시면 은 이제 이렇게 쭉 메뉴들이 있는데 여기서 사운드 메뉴 여기 들어가면 은 이제 악기 사운드가 이렇게 나열이 돼 있어요. 나열이 돼 있으면 은 여기에서 뭐 일단은 제일 기본 중에 기본인 피아노 피아노를 한번 선택해 보겠습니다. 이렇게 폴더 열고 피아노. 그래서 이거를 드래그해서 그대로 이렇게 가져와서 딱 놔주면은 이렇게 피아노 트랙이 생깁니다. 그리고 지금 여기 있는 키보드 아이콘 요거 클릭해 주시고 노란 불 들어오면은 이제부터 컴퓨터 키보드로 여러분은 음악을 만들 수가 있습니다. 자 그럼 한번 볼까요? 이렇게 이제 쿼티 집판 기준으로 이제 제가 설명을 드릴게요. 이 A부터 L까지 모두 다 일반 건반의 음들을 연주할 수가 있습니다. 자 그럼 보시면은 여기 이렇게 A부터 L까지 도부터 한 옥타브 위에 레까지 이제 배열이 돼 있고 한번 눌러보면은 도, 레, 미, 파, 솔, 라, 시, 도, 레 까지이며 반음계로 그 위에 이제 지판을 누르면 은 반음계로 이런 식으로 크로매틱으로 연주가 가능합니다 하지만 이 중간 음역대에서만 놀으라고요? 그렇진 않죠 밑에 여기 있는 ZX를 누르면 옥타브를 옮겨 다닐 수가 있습니다 그래서 이제 Z를 누르면 은 이제 점점 내려가죠 X를 누르면 은 올라가고요 이런 식으로 연주를 해줄 수가 있습니다 그럼 본격적으로 한번 미디를 찍어보도록 하겠습니다 이제 첫 미디 강좌이니까 드럼 먼저 기반을 리듬 기반을 한번 잡아놓고 계속 쭉 진행을 할게요 그럼 드럼을 찍어 볼 건데 자 여기 보시면은 이 메뉴 중에서 물론 사운드 드럼 하고 있지만 오늘은 다른 악기로 한번 제가 해보겠습니다 여기 짠 열어보시면은 임펄스라고 보이죠 이 임펄스를 그대로 가져와서 짠 놓으면은 이런 식으로 드럼 트랙이 생깁니다 이 임펄스 트랙이 생겼으면 은 보면은 여기 밑에 여기서 한번 뭐칸 여러 개 있죠 자 그러면은 이 칸에다가 여러분이 가지고 계신 드럼 샘플을 넣어서 연주를 할 수가 있습니다 샘플이 없으면 어떡하냐고요? 에이블트는 여러분에게 여러 가지 좋은 샘플들을 무료로 드립니다 자 여기 보시면 샘플 있죠? 이 눌러보면은 
이렇게 다양하게 샘플이 나오니까 간단하게 킥, 그 다음에 스네어, 하이햇, 그리고 카우벨 같은 약간의 똥똥거리는 소리 하나 정도만 한번 넣어보겠습니다. 자, 그래서 렇게 이렇게 보시면 킥, 이렇게 드래그해서 여기 넣어주고 그 다음에 이렇게 드래그해서 넣어주고 이런 식으로 계속 넣어주시기만 하면 됩니다. 자, 그러면 은 도, 레, 미, 파, 솔, 라, 시, 도, 배열처럼 똑같이 되어 있습니다. 그래서 눌러보면 은 네, 이렇게 되는 거죠. 자, 그러면 이제 레코딩을 시작해 볼 건데요. 자, 보세요. 이 위에 보이는 트랜스포트 컨트롤, 여기서 플레이, 스톱, 레코드, 그 다음에 여기 플러스 버튼 있죠? 요거까지만 오늘 해볼 건데, 그 당연히 뭐 플레이는 재생, 스톱은 멈추는 거, 레코딩이든 재생이든, 그리고 레코드 같은 경우는 녹음 시작. 거죠. 근데 이제 이 플러스를 눌러주게 되면은 이 녹음한 거에 더 더디펴서 미디를 찍어줄 수가 있어요. 자, 먼저 보여드릴게요. 자, 그리고 이 옆에 루프가 있습니다. 이 루프를 선택하면은 무슨 기능이냐면은 정해준 이제 마디 구역 또는 비트 구역까지 이렇게 계속 돌면서 그 구역만 계속 돌면서 반복이 되는 겁니다. 그렇게 되면은 한 드럼 비트를 찍을 때맨 처음에 이제 루프를 걸어 놓고 계속 돌게 한 다음에 킥 따로 스네어 따로 한 요소씩 한 악기씩 그러니까 집어 넣는다고 보시면 됩니다. 자 그러면은 더 말이 길어지기 전에 보여드리겠습니다. 이렇게 두 마디만 정해주고 루프 걸고 그러면은 이렇게 존이 생기죠. 한 가지 더 녹음할 트랙에 이 레코드 암요 버튼 요 버튼을 꼭 눌러서 레코딩을 해 주셔야 됩니다 이 버튼이 안 눌러져 있으면 녹음 안 됩니다 그러면 은 시작해 보겠습니다 자 먼저 이렇게 킥을 찍어 주고 이번엔 스네어 그리고 이번엔 클랩 자 그럼 여기서 우선 멈추겠습니다 이제 더블 클릭 해보면 이렇게 미디가 찍힌 게 이제 이렇게 제이 보실 수가 있습니다 근데 이제 보시면은 박자가 좀 많이 어긋나 있죠 이제 이 선에 딱딱딱 맞아야 이제 정말 정확한 칼박이고 이 선에서 살짝 어긋나는 정도는 인간미가 있다 라고 볼수 있고 근데 너무 어긋나면 이거는 그냥 망친 거예요 하지만 우리에게 뭐가 있다 컨타이즈라는 엄청난 마법이 있습니다 이걸 일일이 다 마우스를 이렇게 옮길 수도 있어요 하지만 지금 이두 마디라서 그렇지 굉장히 이제 긴 마디고 악기 요소 엄청 많으면 언제 다 마우스 옮기고 있겠습니까 그렇기 때문에 할수 있는 거 그냥 여기서 아무 때나 클릭하고 맥에서는 커맨드 A 윈도우에서는 컨트롤 A를 눌러서 이 모든 미디 노트를 다 선택해 주시고 맥에서는 커맨드 U 그 다음에 윈도우에서는 컨트롤 U를 눌러서 컨타이즈를 시켜줄 수 있습니다 자 컨타이즈 보시면 이렇게 마법과 같이 모든 미디 노트들이 선에 딱 알맞게 되어 있습니다. 물론 너무 벗어나 있는 거는 다른 선에 붙을 수 있으니까 그거는 이제 확인하시고 어, 마우스로 이렇게 옮겨주시면 돼요. 그러면 이제 하이에서 찍어볼 건데 물론 이제 키보드로도 찍을 수 있지만 오늘 제가 마우스도 알려드린 데 있으니까 마우스까지 같이 동원해서 찍어보도록 하겠습니다. 여기 보시는 이 연필 툴, 이 연필 툴을 클릭한 다음에 그냥 마우스로 뭐 맞는 이제 마디 비트에 맞춰가지고 찍으면 됩니다. 끝. 너무 간단하죠. 그 다음에 이제 플레이 해보면은 이렇게 하이햇이 정만이 되죠. 자, 그럼 난 여기에 뭘 하나 더 집어넣고 싶어. 아까 카우벨 하나 가져왔죠. 그럼 요걸 집어넣을 거면은 뭐 똑같이 그대로 여기 레코드 버튼 누르고 치면 돼요. 네, 굉장히 간단하죠? 이런 식으로 여러분이 굳이 마스터 건반이나 이런 다른 이제 컨트롤러 장비가 없더라도 뭐 급한 대로 여러분 랩탑이나 아니면 컴퓨터만 있으면 은 바로 이렇게 찍어볼 수가 있습니다. 그럼 다음 시간에는 제가 이제 실제 마스터 건반으로 연주를 해서 미디를 찍는 법에 대해 알려드리겠습니다. 드럼이 찍혀 있으니까 이걸 이용해가지고 여기에 계속 어, 차곡차곡 쌓아가는 느낌으로 진행을 해보도록 하겠습니다. 감사합니다.